আসসালামু আলাইকুম আমি সুলতানা রাজিয়া চুনকুটিয়া সহকারী শিক্ষিকা চুনকুটিয়া গার্লস হাই স্কুল অনলাইন ক্লাসে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই আজ আমি সপ্তম শ্রেণী বাংলাদেশ বিশ্ব পরিচয় সপ্তম অধ্যায় পর্ব বাংলাদেশের জলবায়ু আজকে খুব আঁকা বহাটা কেমন দেখাচ্ছে রোদ বৃষ্টি ভাবসা প্রিয় শিক্ষিত শিক্ষার্থীরা তোমরা কি বলতে পারবে আমি এখন কি পড়ব বাংলাদেশে জলবায়ু শিক্ষার্থীরা আবহাওয়া জলবায়ু কথা দুটি এক হলো কিন্তু বাস্তবে তা ভিন্ন আবহাওয়া কি আবহাওয়া হলো কোনো এক কোনো অঞ্চলের একদিন বা দিনে কোনো একটি বিশেষ সময়ে বৃষ্টিপাত বায়ুর তাপ চাপ আর্দ্রতা থেকে বোঝায় আবহাওয়া প্রতিদিন এমন এমন কি ঘন্টা ঘন্টা বদলাতে পারে বদলায়ও জলবায়ু তিরিশ থেকে চল্লিশ বছরে গড় আবহাওয়াকে জলবায়ু বলে আবহাওয়ার উপাদান আবহাওয়ার উপাদান এক নম্বর সূর্যে তাপ বায়ুর চাপ বৃষ্টিপাত সমুদ্র স্রোত বনভূমি এগুলো হচ্ছে আবহাওয়ার উপাদান এবার আমরা জানব জলবায়ুর উপাদান অক্ষাংশ দাগিমাংশ অক্ষাংশ দাগিমাংশ দৃষ্টি অবস্থান বায়ু প্রভাব সমুদ্র স্রোত ভূমি ঢাল বনভূমি পরিমাণ ও অবস্থান এগুলো হচ্ছে জলবায়ু উপাদান আজকের পাঠ আমরা পাটে পাটে বাংলাদেশে জল জল বায়ু প্রকৃতি পূর্ব
বাংলাদেশ ক্রান্তি অঞ্চলে অবস্থিত হয় বাংলাদেশের জলবায়ুকে ক্রান্তীয় মৌসুমী অঞ্চল জলবায়ু বলা হয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের মনে হতে পারে ক্রান্তি অঞ্চল কি আমি আগে থেকে একটি বৃত্ত এঁকে রেখেছি দেখো পৃথিবী উপরিভা ভৌগোলিক চারপাশে কাল্পনিক রেখা দ্বারা কল্পনা করা হয় ভৌগোলিক রেখাগুলোকে কয়েকটি পৃথিবীকে মাঝে মাঝে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে উপর দিকটা হচ্ছে উত্তর গোলার্ধ উত্তর দিকটা হচ্ছে উত্তর গোলার্ধ নিচের দিকটা দক্ষিণটা হচ্ছে দক্ষিণ গোলার্ধ এই যে যে মাঝখানে যে রেখাটা শূন্য ডিগ্রি রেখার মান একে বলা হয় নিরক্ষ রেখা নিরক্ষ রেখা থেকে তেইশ ডিগ্রি তেইশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি অক্ষরেখা এবং দক্ষিণ গোলার্ধের তেইশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি অক্ষরেখা এই দুই রেখার মাঝ এই উত্তর গোলার্ধের তেইশ ডিগ্রি তেইশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি অক্ষরেখাকার কর্কক্রান্তি রেখা এবং দক্ষিণ গোলার্ধের তেইশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি অক্ষরেখা অক্ষরেখাকে মকরক্রান্তি বলা হয় এই দুই রেখার মাঝামাঝি যে অঞ্চলে যে দেশ যে দেশ এবং অঞ্চল এবং যে দেশগুলো অবস্থিত তাকে ক্রান্তি অঞ্চল বলা হয় সমুদ্র নিকটবর্তী হওয়াতে মৌসুমী বায়ু প্রভাবে শীত এবং গ্রীষ্মকাল খুব বেশি নয় গ্রীষ্মকালটা শুষ্ক গ্রীষ্মকালটা উষ্ণ ও বৃষ্টিবহুল শীতকালটা শুষ্ক হিমালয় পর্বতমালা উত্তরে অবস্থিত বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী নয় বেশ উত্তরে তবুও শীতকালে বাংলাদেশে বাংলাদেশকে উত্তর থেকে হিমবাহ আসে হিমবাহ থেকে রক্ষা করে তাই শীতকালটা দীর্ঘ নয় শীতকালে বাংলাদেশ শীতকালে গড় তাপমাত্রা এগারো ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে উনত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত থাকে তবে উত্তর পশ্চিমে গড় তাপমাত্রা চার ডিগ্রি থেকে পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস নামে পঞ্চগড় 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 ঠাকুরগাঁও শ্রীমঙ্গল তাই সব এলাকায় শীত প্রভাব দেখা যায় শীত শীতের প্রভাব দেখা যায় বৈশাখ মাস বাংলাদেশে গ্রীষ্মের ঋতু প্রথম মাস ইংরেজি মাসে ইংরেজি মাসে এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি হলো গ্রীষ্মকাল গ্রীষ্মকালে বাংলাদেশে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা চৌত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা একুশ ডিগ্রি সেলসিয়াস গ্রীষ্মকালে বাংলাদেশে কখনো গ্রীষ্মকালে বাংলাদেশে কখনো কখনো তাপমাত্রা চল্লিশ ডিগ্রি থেকে ৪৫ ডিগ্রি উঠে যায় গ্রীষ্মকালটা মৌসুমি বায়ু প্রভাবে মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে কাল বৈশাখী ঝড় হয় উপকূলীয় অঞ্চলে উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস হয়ে থাকে বর্ষাকালে বঙ্গোপসাগর এই যে বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় ভাষ্পপূর্ণ বায়ু দক্ষিণ পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয় একে গ্রীষ্ম মৌসুমি বায়ু বলা হয় গ্রীষ্ম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় আবহাওয়া ও জলবায়ুর কারণ জনিত কারণে কোথাও কোথায় বৃষ্টিপাত সমান নয় সিলেট চট্টগ্রাম কক্সবাজার প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় অন্যদিকে রাজশাহী কুষ্টিয়া পাবনায় বৃষ্টিপাত কম হয় শরৎ ঋতুতে বাংলাদেশে বৃষ্টিপাত হয় তবে তেমনটা নয় বর্ষাকালে নদী ভাঙ্গন দেখা যায় বাংলাদেশে বাংলাদেশকে বাংলাদেশের জলবায়ুকে সমভাবপূর্ণ জলবায়ু বলা হয় সমভাবপূর্ণ এখানে বলা হয়েছে এখানে অনুকূল প্রতিকূল আবহাওয়া সমানভাবে দেখা যায় অনুকূল আবহাওয়া হচ্ছে বাংলাদেশে অনুকূল আবহাওয়া বাংলাদেশকে সুজলা সুফলা করেছে আর প্রতিকূল আবহাওয়ায় বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছ্বাস টনোডো সাইক্লোন অতিবৃষ্টি খরা অনাবৃষ্টি প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশের মানুষকে 
দুর্ভোগ বয়ে এনে দিয়েছে বন্ধুরা চলো আজ আমরা এই পাঠ শেষে তোমাদের একটি বাড়ির কাজ দেই बांगलेश प्रतिकूल आबहार कारण क्यूधर दुर्योग है व्याख्या करो शिक्षार्थी तुम्हारा सरकार विधि निषेध मे घर थे सुस्थ थे भलो थेको एखे शेष कर